नमस्कार जनता टेलीविजन को प्रस्तुति दर्शन दिग्दर्शन कार्यक्रम में म गोपीरमण उपाध्याय दर्शक हार्दिक स्वागत अभिवादन करदु पूर्वीय देश भनेर चिनी इस हिमाली उपमहाद्वीप का मूलुक मध्य हम देश नेपाल एक हो यहाँ प्राचीन कालदि नई ऋषि महर्षि प्राच्य विद्या विज्ञान को सृजना करते आए ये विषय वस्तु वैदिक वांगमय में संग्रहित रहेगा इन ऋषि महर्षि दार्शनिक नीतिशास्त्रकार को व्यक्तित्व रृतित्व को परिचय का रूप में प्रस्तुत करने कार्यक्रम को नाम हो दर्शन दिग्दर्शन आज को प्रस्तुति में हमी बौद्ध दर्शन का प्रमुख आचार्य सिद्धांतकार को परिचय दिने क्रम में शांतिदेव स्थबीर बुद्धपलित रंद्रकृति को परिचय का साथ ही वहाँ को कृतित्व का बारे में चर्चा करने कई नीति वचन प्रस्तुत करने आचार्य शांतिदेव शांतिदेव को स्थितिकाल ईसा को सातों शताब्दी रहे बौद्ध दर्शन को मध्यमिक शाखा का प्रबल व्याख्याकार मध्य आचार्य शांतिदेव को नाम पी नतिष्ठापूर्वक ग्रहण कर बुद्धले पैले पेलो पटक आप्ना पांच शिष्य सारनाथ को ऋषि पत्तन में पेलो पटक संबोधन करमिक सिद्धांत में आधारित भर उपदेश करिए भरा रहे तही मध्यम मार्गी सिद्धांत नहीं बौद्ध दर्शन को मूल सिद्धांत हो रहा मतर तेस का क्षेपक सिद्धांत मात्र हु तही सिद्धांत में आधारित भर आचार्य शांतिदेव ने बौद्ध दीक्षा ग्रहण करिए तिब्बती भिक्षु लामा तारानाथ जिसको स्थितिकाल आठों शताब्दी हो का वहाँ का अनुसार शांतिदेव सौराष्ट्र वर्तमान गुजरात का निवासी थे इनका इन राजा कल्याण बर्मन का छोरा थे इनले संपूर्ण राज्य को सुखभोग परित्याग कर बौद्ध दीक्षा ग्रहण करंदा विश्वविद्यालय का आचार्य जयदेव का शिष्य भी थे जयदेव स्वयं धर्मपाल का शिष्य थे धर्मपाल जयदेव पीछे इन शांतिदेव नालंदा पीठ का आचार्य भे इन महत्वपूर्ण कृति को रचना कर जिसमदे शिक्षा समुच्चय पेलो शिक्षा समुच्चय दोसरो बोधिचर्यावतार तेसरो सूत्र समुच्चय इनका महत्वपूर्ण कृति हु रौद्धचर्यावतार अज महत्वपूर्ण क्रिया कृति मान इस ग्रंथ में बौद्ध उपसा उपासक को दैनिक मासिक रार्षिक चर्या अथवा आचरण कर्तव्य अकर्तव्य का बारे में उल्लेख कर ग्रंथ बौद्ध दर्शन को आचार मीमांसा भन्न सक अथवा बौद्ध दर्शन का आचार विधि जी सब यही ग्रंथवा निर्देशित रहेगा दोसरा आचार्य स्थबीर बुद्ध पलित वहाँ को स्थितिकाल पांचों शताब्दी रहे बौद्ध धर्म को महायान शाखा का प्रमाणिक आचार्य मध्य स्थबीर बुद्ध पलित को नाम पी महत्व का साथ लेने इनको अवस्थिति ईसा को पांचों शताब्दी रहे इनले आचार्य नागार्जुन को मूर्धन्य रचना मध्यमिक कार्य का मथि अकुत्तो भया नामक टीका ग्रंथ लेखा हाल इसको तिब्बती अनुवाद मलब्ध छ स्थबीर बुद्ध पलित ने शास्त्रीय वाद विवाद कर नया खाल शैली को विस करे जिस अनुसार विपक्षी उनके घुमा यो तो प्रश्न करदे किस को उत्तर दिना उन्नी प्रतिपक्षी आप परास्त होने पुग्थ्यो 
तेस बेला उनको स्थिति हास्यास्पद होना आंथ्यो बनने पनी बनाई रहे कुछ हाँ इसका साथ ही स्थाबिर बुद्ध पलित ले भाव विवेक नामक ग्रंथ लेके तेस को चीनी आवासा में पनी अनुवाद उपलब्ध भाई कुछ हाँ यो इसको मूल स्वरूप संस्कृत बने अहिले समय पनी उपलब्ध चाहिए ना इस बाहेक इनका अन्य रचना हरु में माध्यमिक कारिका को व्याख्या जुन अकुतो भया टिका हो केवल तिब्बती भाषा में मात्रा उपलब्ध था दूसरों रचना मध्यम हृदय कारिका जस्लाई डॉक्टर विद्या भूषण ले मूलिक ग्रंथ माने का सं तीसरो मध्यमार्थ संग्रह हो इसको पनी तिब्बतीन भाषा में मात्रा अनुवाद उपलब्ध था और को चौथो रचना हस्तरत्न या कर्मणि हो जस्को अंतर वस्तु कुने पनी वस्तु को धर्मता या सत्ता बनने को राजून था त्यो कई पनी वही ना और ऐसे ही अनुसार आत्मा बनने रत्ते इसको धर्म आत्मता बनने को रह पनी हो रही ना बनने विषय लाई बड़ो तार्किक ढंग वाटा इस ग्रंथ में उनले प्रतिपादित गरेका सन तीसरो प्रस्तुति में आचार्य चंद्रकीर्ति को चर्चा करने चाहिए यहाँ को स्थिति काल 650 ईस्वी हो आचार्य चंद्रकीर्ति को स्थिति काल ईशा को 600 देखी 650 ईस्वी मानी है कुछ हा इन्हीं पर ही बौद्ध दर्शन को माध्यमिक शाखा का विशिष्ट विद्वान एवं प्रखर व्यक्ति मानी चं आचार्य थविर बुद्ध पलित का शिष्य चंद्र कीर्ति ले पनी गुरु का ही पद को अनुसरण कर दी सुन्निवाद को सिद्धांत लाई विकसित र प्रतिष्ठापित ग्राउन में अत्यंत ठुलो योगदान प्रयाग चं दक्षिण भारत भारत में जन्मिए का ये बौद्ध दर्शन का प्रतिष्ठित विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक पनी रह का थी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हो दूसरों प्रसन्न पड़ा, तीसरों चतुष्टक टिका रह का सन, इनको प्रसन्न पड़ा नामक ग्रंथ में आचार्य नागरजन को माध्यमिक कारिका को सुबद्ध संस्कृत टिका बने पनी उनसा, इनको टिका लाई बौद्ध विद्वान होले आपतो बचन जस्ते ही प्रमाणिक मान दसन, इनको और को ग्रंथ आचार्य आर्य देव को चतुष्टक में थी गहन रूप में प्रकाश पारी को भाष्य रचना हो तरह यो पूर्ण रूप में उपलब्ध चाहिए ना इस ग्रंथ को आंशिक मूल भाग लाई मह महोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने संपादन करने वाले को हो और का विद्वान विदुषेखर शास्त्री ले आठ देखी सोरप परिचित सम्म को तिब्बतीन अनुवाद लाई पुन अनुवाद करें रा स्थापित कर दिए कासन ये काम हो रहे पनी आचार्य चंद्रकीर्ति का रचना को महत्वारा गरिमा अजय स्थापित उन्हों पुए को छा यो तो थियो बौद्ध आचार्य और शिद्धांत कार और व्यक्या कार और को परिचय अब हम के ही नीति बच्चन का विषय में प्रवेश करने चांस हुआ आज को पहलू प्रसंग में कुने पनी काम संपादन करें असत देरामरु काम हो बन्ने संबंध में योनिति बदले बताए कुछ हो शहजो पिगुना पुम्साम शादु बादे न बर बर्धते कामम सूरसले पे न कांतिम बहती कांचनम दृष्टांत सत्ता को छब्बीसों पद्य हो यो इसको तात्पर्य हो मानी शहर में सहज किस्म को कार्य संपादन करने गुण होना होते ही पनी कार्य को संपन्न संपन्नता पची तेजलाई शादु बाद प्रकट करनु अथवा धन्यवाद दिनु असत देराम रुकुरा हो किन्ह वने सुन ऐसे ही तब बहुमूल्य उनसा तेज माथी अजय मणि को मूल्य थबी दिए पची तेज मां जलप लगाए को खन्नवा जानतो चमकीरा गाड़ी वर्दा सब बन्ने कुरा यो नीति पद्धति बतायो कुने भी नहीं काम संपन्न करे पची अथवा मेरो कसे को काम कसे ले गरी दिए मैं संबंधित व्यक्ति ले संबंधित व्यक्ति लाए धन्यवाद प्रदान करनु यो अत्यंत स्वाभाविक प्रक्रिया हो इस तरह के लिए और को प्रसंग आप सुंदर वस्तु साज रूप में सुंदर उनसा तेज लाई कई पनी गरना पढ़ाई ना है 
भन्ने संबंध में यह नीति पद्धति बताए स्वभाव सुंदरम वस्तु तस्कार अपेक्षित मुक्ता रत्न से साणास्म घर्षण नोपयुजते दृष्टांत शतक को उन्न पचास पद्य हो यो इसको तात्पर्य हो स्वाभाविक रूप में सुंदर वस्तु फेरी कई कर सुंदर बना पर्द पर्दन जस्तों की चमकिलो मोती नामक रत्न लाई चमका फेरी अर्क चीज के घर्षण कर आवश्यक होने कुछ यह नीति पद्धति बताए ये गरी अर्क प्रसंग गुणी मानस का गुण लाई तटस्थ व्यक्ति प्रकाश गो भबंध में यह नीति पद्धति बताए तटस्थ ख्यापिता चेतो विशंति गुणीनाम गुणा उत्कोचिता नाम पद्मा नाम गंधो बायराहत दृष्टांत शतक को बैसठी पद्य हो यो इसको तात्पर्य हो गुणीजन का गुण अर्क तटस्थ व्यक्ति ने प्रकाशित करो अर्थात कुने रचनाकार को मूल रचना अर्क तटस्थ व्यक्ति ने समालोचना करम हो क्यों फूले का कमल को फूल को सुगंध लाई हावा ने आप यसारण करी मानस का कृतित्व का रचना तटस्थ व्यक्ति असंबंधित व्यक्ति चर्चा कर दी महत्वपूर्ण होने कुछ यह नीति पद्धति बताओ ये गरी अर्क प्रसंग सब वस्तु को मूल्य निर्धारित कर सकते भबंध में यह नीति पद्धति बताए एनात्मा पण्यताम नीत सयवा विश्व तेजन हस्ती हेम सहस्रेण क्रियते न मृगाधिप दृष्टांत शतक को पचपन्न पद्य हो यो इसको तात्पर्य हो जिससे आपूला बिक्री को विषय बना सब खोज तर मानसले हात्ती हजार स्वर्ण मुद्रा तीर भी किंद तर जंगल को सींह कसले मूल मूल्य निर्धारण करें कि खोजे पाइन जो असाध्य महत्वपूर्ण वस्तु तो अमूल्य होने कुछ यह नीति पद्धति बता खोजे हो ये गरी अर्क प्रसंग नैतिक बंधन ने क्या नहीं मानस को महत्व होने संबंध में यह नीति पद्धति बताए बारी जे ने वसरी सरसी ससिने वी सीथिनी यौवने ने वनिता नए न श्री मनोहरा साहित्य दर्पण को दसों उल्लास को छब्बीसों पद्य हो यो इसको तात्पर्य हो कमल को फूल ने तलाव को शोभा स्वाभाविक ढंग ने बढ़े जंद्रमा रात्रि को शोभा झन बढ़े ज यौवन ने महिला को शोभा असाध्य बढ़े जाने नीति रैतिकता को बंधन ने क्या मानस को शोभा असाध्य मनोरम होने मानस नीति रैतिकता को आधार में जीवन बिता नई सब भाग पक्ष होने जाने कुछ यह नीति पदन नीति वचन ने बता ये गरी अर्क प्रसंग गुण को जानकारी गुणी मैंने संबंध में यह नीति पद्धति बताए गुणमनंतरम प्राय तद्यो जाना तिने तर मलती मल्लिका मोदम घ्राणम व्यति नोचनम दृष्टांत शतक को यह बाईसों पद्य हो यो इसको तात्पर्य हो कुछ गुण को विशेषता जानकारी राखने मुझ सकद जस्तों कि मालती फूल को मल्लिका फूल को सुगंध लाई नाक ने महण करद आँखा था पा सकते जो जो गुण बेत्ता होसले मो तो गुण को बारे में भन्न सकने कुछ यह नीति पद्धति बताए हो ये गरी अर्क प्रसंग इिहर कहीं मर्यादा को उल्लंघन करतेन हई भबंध में यह नीति पद्धति बताए न माता सपते पुत्रम न दोषम लभते मही 
नहिंसा कुरीति साधु देव सृष्टि नाशक धर्म विवेक नीति को अठारों पद हो यो इसको तात्पर्य हो आमा आपना संतान कहीं श्राप दीदन यो असाध्य स्वाभाविक प्रक्रिया हो पृथ्वी ने बीज लाई शोषण कर समाप्त कर सज्जन पुरुष कहले हिंसा को भाव राख्तेन कसा हिंसा भी करते करतेन देवत्व भाव ने कहीं सृजना को विनाश करतेन अर्थ जल्ले सृजना महत्वपूर्ण रूप प्रदान करो देवत्व तुल्य होने कुछ यह नीति बदले बता खोजे हो ये गरी अर्क प्रसंग कई कुछ प्राय दुर्लभ दुर्लभ होने संबंध में यह नीति बदले बताए नरोत्तम दुर्लभम लोके विद्या सुदुर्लभा कवित्म दुर्लभम तत्र सत्य शक्ति तत्र सुदुर्लभा अग्निपुराण को काव्याध्याय खंड को पद्य हो यो इसको तात्पर्य हो संपूर्ण प्राणी में मनुष्य प्राणी असाध्य दुर्लभ हो अथवा अति महत्वपूर्ण प्राणी हो मनुष्य प्राणी में विद्यावान प्राणी विद्यावान होत्यंत दुर्लभ कुरा हो सब विद्वान में कवित्व होसाध्य दुर्लभ कुरा हो कवि में तो चमत्कारिक कवित्व शक्ति व्यक्ति हो सारे दुर्लभ कुरा हो हई भूरा यह नीतिबद्ध ने बता हो तस्ते अर्क प्रसंग दुख पक्ष को सुख ज्यादा महत्वपूर्ण होने संबंध में यह नीतिबद्ध ने बता व्यसनान्तरम सौख्यम स्वल्पम्यधिक भवे कसाय रस्वाद्य स्वादुतंबु बिन्द स्वाद बम्बिंदते दृष्टांत सत्व को एक्काईसों पद हो यो इसको तात्पर्य हो दुख दुख पक्ष प्राप्त भो सो सुख भी ज्यादा महत्वपूर्ण मान क्यों टर्रो खाल वस्तु खाई सके पानी खादा तेज को स्वाद गुलियो गुलियो अनुभव हो दुख पक्ष को सुख भी तस्त होने कुछ यह नीतिबद्ध ने बताए ये गरी अर्क प्रसंग जो प्रकाश को जो प्रकार को उल्लास अथवा खुशियाली कोईपनी आगमन में कस को आगमन में हो उल्लास आपू बा छुटे गई को बेला में होतेन भाई संबंध में यह नीतिबद्ध ने बता आगछा दुत्सवो भाती यथव न तथागत हिमांशो हृदय साय चकास्ती न तथो शशि दृष्टांत शतक को पचासी पद्य हो यो इसको तात्पर्य हो कुछ दूर देश आया आप स्वजन संतान या विशिष्ट व्यक्तित्व को आगमन में जो प्रकार को उल्लास को वातावरण हो बिदा भर गई समय में होतेन क्योंकि जो प्रकार को आभा सायकाल को चंद्रमा को उदय को बेला में देखि तस्त बिहानी पख अस्तावन लागू चंद्रमा में देखना सकिदन ये गरी अर्क प्रसंग एकाएक संपत्ति को प्रादुर्भाव होने भाई संबंध में यह नीतिबद्ध ने बताए सतोष क्षत ए पुषाम आकस्मिक धना गम सरसम सेतुभेदाय वर्ष घचन स्थिर दृष्टांत शतक को अठासी पद हो यो इसको तात्पर्य हो कुछ मानसला कुने न कुने प्रकार ने आकस्मिक प्रकार को धन प्राप्त भे तो टिकाऊ सतोष रैर्य को ठूल क्षति होना जाने जसरी वर्षा को भेल्ले एकाएक जलस्तर उठे सानो नदी पर अथवा खरे खोला में पानी ने गड़गाट आ वरपर का पुल भत्काइदी तस्तरी तो धन संपत्ति उसको सतोष सुख इत्यादि 
त्यो भत्काई दिन्छ र त्यो अस्थिर चीज हो है भन्ने कुरा यो नीतिपतले बताउन खोजेको हो यस्तै गरी अर्को प्रसंग कहिले काहीँ विभिन्न दोषहरूले मानवीय गुणहरू ओझेलमा पर्न सक्दछन् है भन्ने सम्बन्धमा यो नीतिपतले बताएको छ बहुवीर मूर्ख संघातै अन्यन्यम पशुवृत्ति प्रसाद्यन्ते गुण सर्वे मेघ रिवदिवा कर चाणक्य नीति दर्पणको सातौँ अध्यायको एघारौँ श्लोक हो यो यसको तात्पर्य हो धेरै मूर्खको समूहले अथवा पशुवत अभिवेकी अभिवेकी व्यवहार भएका मानिसहरूको हरूद्वारा उदारता सत्यता दया प्रणता जस्ता गुणहरूलाई काला बादलले सूर्यको बिम्बलाई ढाकिदिए जाई गरी त्यसलाई ढाकिदिन सक्दछन् तर तिनीहरू विलुप्त हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा यस नीतिपद्धले बतायो यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग एकपटकको गल्तीलाई जो कसैले पनि क्षमा गरिदिन्छ तर बारम्बार गल्ती गर्नेलाई कसैले पनि क्षमा गर्न सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा यो नीतिपद्धले बताएको छ मनागा नभ्यवा काम आख्यात मिक्षसी क्रिया समबिहारेण विराद्यंत क्षमेत शिशुपाल बध को दोसों सरो को पद्य हो यो एक पटक कसैले गलती क्षमाशील व्यक्ति ने ते प्रकार को गलती क्षमा कर दिन स क्षमादान दिन सक तर पटक पटक सोई प्रकार को गलती दोहराई रहने मं छाला कसले पो क्षमा कर सकते गरी अर्क प्रसंग आत्मनियंत्रण निरन, को अभाव भैया मानसर में का दुष्परिणाम धर भन्ने संबंध में यह नीतिपद्धि बताएक रोग शोक परिताप बंधन व्यसना निच आत्मा पर्वाध वृक्षाणाम फला नेता ने देही नाम हितोपदेश को पेलो अध्याय को एक चालीसों पद्य हो शरीर में लगने रोग विभिन्न प्रकार ले आई पर्ने शोक रनसिक संपात संताप अथवा टेन्सन बेला बेला में आई पर्ने अवरोध या बंधन यी सब कुछ दुर्वेशन का कारण आईलाग्ने परिणाम यी सब सब को जड़ में आपूले आत्मा रपराध रूपी अथवा आत्मनियंत्रण को अपराध रूपी वृक्ष का फल ये अर्क प्रसंग सज्जन पुरुष को वचनबद्धता सुदृढ़ होने संबंध में यह नीतिपद्धि बताए दंती दंत सामनम ही निश्रित महताम बच कूर्म गिरीबेब नीचा नाम पुनरायाति याति चुभाषित रत्न भंडागार बत्तीसों पद्य हो यो इसको तात्पर्य हो सज्जन महापुरुष को वचनबद्धता हात्ती को दात सामान हो क्योंकि तो एक पटक बाहर निस्किए पी तो फिर भि प्रवेश अथवा फिर्ता होते तर तुच्छ खाल का मानसर को बोली वचन बने को कछुआ को घाटी जस्तु हो उदी में बाहर निस्कृत उदी उदी में भिता पर्द कारण भेद सज्जन रुर्जन का बीच में यह भेद देखि दर्शक महानुभाव नीति वचन प्रसंग आज मैं ये नई निवेदन करें प्राच्य विद्या विज्ञान को उद्गमस्थल मध्य एक मान भूत क्षेत्र अरुण ये विषय वस्तु बारे परिचित कराने उद्देश्य आयोजना कर दर्शन दिग्दर्शन कार्यक्रम आज लि सहकर्मी मित्र विपिन श्रीवास्तव का साथ मोबिण उपाध्याय विदा मांगु धन्यवाद नमस्कार Thank <laughs> you.